Hello, third year. How are you today? Well, today is Monday, Monday, the 3rd of August. Bye bye, uh, July. Hello, August. It's a sunny and hot day. We are going to check pages from the activity book 64, 65, 66, and 67. Plus, this is very important. You have to open your file. Yes, open your files and see all the holiday homework and check the corrections, please. Is it clear? And then we're going to go to Unit 8 revision. Es muy, muy mega arch importante que, ve, que vean sus correcciones, ¿sí? Porque si no va a ser una pérdida de, de tiempo de ustedes y nuestras, ¿por qué? Porque corregimos y vos tenés que ver qué errores, qué errores tuviste y después volver a esos errores, mirarlos, anotarlos, para que cuando vuelvas a hacer la próxima revisión, o revisión, eh, composición, no tengas esos mismos errores. Así se avanza. Si no miras, no te vas a enterar y vas a seguir cometiendo el mismo error, el mistake, hasta que se va a convertir en un error. ¿Es it clear? Bueno, well, Benicio, glasses are. Yes, glasses are, because glasses is plural. Benicio, no solo Benicio, estoy diciendo en general, pero por ahí anoté alguno. Glasses are, must, yes, no va a poner to, eh. Esto en varios, eh, varios eh, 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 compositions, eh. I must go, I must study, yes, esto es básico, eh. Ya lo saben porque es un moral verb. Yes, ok. Um, ojo, Dani, en el ejemplo... Eh, ¿Qué era lo importante cuando yo escribo una notice? ¿Yes? Que yo le haga el dibujito, ponga warning, eh, o si no, eh, reward. ¿Yes? Recompensa. ¿Yes? Y ahí le escribo los glasses con diferentes letras. Puedo hacer esto también. ¿Yes? Ok. Lost glasses at the cafeteria of the school. Yes, is it clear? So, this is very important that you check. Yes, everything. Y el dibujo, para aquellos que no... Muy bien, Camila. Muy bien, estaba muy llamativo. ¿Para qué el dibujo? Para llamar la atención del lector. Yes, to call the reader attention. Yes, okay. Well, um, I want to know who this person is. I want to know, no who is this person, who this person is, eh, pero todos los que tuvieron errores con el must, ojo que después va el verbo en infinitivo, verbo en infinitivo, must go, must study, must ta ta ta, yes, ok, eh, puede decir glasses, a pair of glasses, a pair of glasses, I found a pair of glasses in the school cafeteria, um, muy bien, Rodri. Entendiste súper bien la consigna, ¿eh? Porque a veces no se entiende la consigna, ¿sí? Entonces, ojo, se me perdieron los glasses. A veces te voy a decir, se te perdieron los glasses, pone una noches que los querés recuperar, ¿sí? Otro es que encontraste los glasses y que estás queriendo encontrar al dueño. Así que, ojo, ojo, ojo con las consignas de trabajo, ¿eh? Yes, ok. Una cosa. I uh, stay, I will stay, I will stay, es yo me quedaré. Pero yo estoy, yo estaré, es I will be. Stay es quedarse en un lugar. Yes, is it clear? Good. Ok. Well, um, prefer, yes, prefer, Maxi, Va con ING. I prefer watching TV. I prefer lo que sea. ¿Está? El D no va adelante de un sustantivo. Eh, cuando yo quiero decir, doc, los doctores dicen, doctor said, doctor said, no va al D. ¿Sí? Porque yo estoy hablando en general. ¿Está? Yes. Ok. Bueno. Well, um, ¿Está bien decir esto? I have 15 years old. ¿O está completely wrong? Completely wrong. Yes. 
I am 15 years old. He is 15 years old, yes? Uh, we are 20 years old. O sea, con las edades, ojo, verbo to be. Yes? El also. I am also a dentist. Después del verbo to be. Ya lo expliqué varias veces a este also. I also visited Miami. Yes? Antes de un verbo. Um, ojo con la palabra... Eh, Pa, eh, caring es un adjetivo y eh, this is an adjective pero acá algunos confundieron con take care of take care of que es cuidar entonces ojo con el significado de caring yes ok well passionate about good aunt yes ojo con el, la preposición Sí o sí, no puedo poner cualquier preposición, ¿eh? Passionate about something o good at. Así como good va con at, passionate about. Yes, ok. Rodri, like más ING. Ojo con el like más ING. Controlen porque ahora ya estamos en la segunda etapa del año. Hay que afinar un poquitito más todo, ¿sí? Y... Vamos a afinar, tener menos, igual en, en líneas generales estuvieron muy bien las composiciones, ¿sí? Muy bien. Pero hay que afinar mucho más porque tenemos que tener, en general puedes tener seis errores, entre gramática, spelling y punctuation. Pero la idea es tener menos, 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 menos para llegar al examen final y estar bien entrenaditos, ¿ok? Eh, funnier than Dani. Winter clothes, Maxi, que a vos te gusta usar ropa de invierno, sería winter clothes. Yes, ok. Y ahí nos quedamos. Alright, is it clear? Well, so let's check, yes, let's check the activity book and then I explain and you can do um, the revision, yes, ok. 64, alright. We are. Wait a minute. Sixty-four, sixty-four, sixty-four. All right. There we are. One. B, página 64, 2A, 3D, 4E, 5F, 6C, 7H, and 8G. Yes, okay. Number 4, 1B, 2B, 3C, 4A, 5F, 6E. Is it clear? Yes, okay. So let's go to exercise five. Check in, checks, yes. Let's go to hotel reception, to the hotel reception first and check in. I said a check in. Yes, passport control, the person checks, yes. Your, uh, your passport, la visa, everything, yes, okay. Security check. Security check. Yes. Took a long time because they searched all your bags. Entonces pasa por, el, por la seguridad del aeropuerto para poder embarcar. Yes, ok. Uh, check out. Yes, when you leave the hotel, you have to check out at 10. Yes. And check for. Yes. Check for spelling mistake, check for, check for grammar mistake before handing in, okay? 65. Yes, one and three. The button, two, backwards, three, battery, four, red button, five, forwards. Exercise three. What is this for? B, why do you need to do that? C, what do you, how do you switch it off? C, D, how long does the battery last? E, how did you do that? F, how does it work? 
Entonces tenemos auxiliar, sujeto, verbo. No olvidar. Uh, where do I switch it on? What happens if I press this button? The other button. Yes, okay. Good. 66, 66. Okay. 1, B. 2, A. 3, D. 4, E. 5, C. And 6, F. Paragraph 2. 1, K. 2, G. 3H, 4I, and 5J. Exercise 2. Firstly, 4 in addition, 4 in, 5, finally, 6 as. Exercise 3. 1B, 2E, 3G, 4B, 5D, 6A, 7F. Is it clear? Good. 67 The word building. 1F, 2A, 3G, 4C, 5B, 6H, 7D, H, E. Exercise 2. A, 1A about, 2A about, 3A with, 3A about, 5A with. One B of two B with three A at three B at four B two five B of. Okay, entonces think about plus ing. I am thinking about changing the decoration of my room. Pay attention. I am thinking about changing. Te viene bien para la revisión de ahora. Changing the decoration of my room. Ah. Uh, lo peor que puedes hacer es no mirar el video e irte directamente a la revisión. ¿Por qué? Porque yo doy tips, doy cosas que tenés que tener en cuenta, analizamos errores y después te vas a hacer eso teniendo en cuenta todo lo que explico. ¿Es it clear? Think of. When I think of my ex-boyfriend, yes, is it clear? When I think of you, I have good and nice memories. Is it clear? So you think of somebody. Number two, annoyed. Annoyed. Yes, annoyed about something. I am annoyed about, yes, my discussion with my daughter. Why is the teacher so annoyed with the students? Number three, good at... Good at, number three, yes, good with, sorry, good with, yes, children, she's good with children, yes, good at, un deporte, playing tennis, or good at tennis. Number four, would you like to talk about your problem? Talk, yes, to me, talk to your friend. Number five, with what's the problem with you it's a problem of communication yes is it clear Entonces, a tener en cuenta y a poner en de la a a la z yes okay all right so pay attention now Shall we go to the um, exercise three? Verb plus preposition. Ubicamos así. Think of. Think about. Think of. Think about. Talk about. Talk to. Adjetivo más preposición. Good at, annoyed with, annoyed about, good at, good with. Now, plus preposition, problem with, problem of. Is it clear? Number four and five. Okay, esas son tus respuestas porque eran multiple choice. How often do you, yes, use the reference material. Yes, okay. And exercise six, biometrics, velcro, let's. Robonauts, 
2 or R2. 5, Joshua Silva. And 6, a GPS. Okay? That's all from here. Let's go to the revision. Attention. Well, in exercise A, you have to complete, well, this is not the correct one. I was printing this one. Why? This one. All right. I'm sorry. Well, you have to, what you have to do here, match the two parts of the sentence, complete the sentences with who, which, or where. Atención, todo lo que revisé, where, for places, yes, okay, who, for people, which, yes, that, ojo, that también para personas, yes, okay, which for objects, yes, number two, join, yes, okay, atención acá, primero match, and complete the sentences, okay? With who, which, or where. Ojo, eh? Then in exercise two, you have to join the two sentences with the correct relative pronoun. Who, which, or where. Is it clear? Number one is already done as an example. Exercise three, choose the correct preposition. Exercise four, complete with the correct form of verbs. Atención ahí. We will eat beer, uh, beer much quickly if we use the blah, blah, blah. So you can, you have conditionals, conditional if plus present present, conditional if plus present future. Acordate que el if siempre tiene que estar pegado del if plus present plus will. ¿Está? Puede estar dado vuelta. I will go to Miami if I have money. O, if I have money, I will go to Miami. Pero ese if siempre tiene que llegar al tiempo verbal que sigue. En este caso, if present will. O, if present, present. ¿Está? Si me habla de una tercera persona, if my mother drinks matter, if my mother buys clothes, she, yes, she is happy. If she doesn't buy, yes, she earns money. Is it clear? La S esa, eh? Underline the mistake in each sentence and correct it. Subrayo y corrijo. Use the present simple o will. Atención ahí. Entonces, fíjate dónde y en qué parte está el if. Y después, ¿qué viene? Acuérdate, la if clause siempre pegadita a ese tiempo que viene al lado. Choose the correct option, A or B. And then the writing. Write instruction. Acá te dejé este lugar para escribir. Suponete que no te va a entrar el lugar, poner la letra chica, pero si no te entra ahí, comenzá en esta parte también. ¿Sí? Acá tenés otro lugar también para comenzar. ¿Está? ¿Ok? Good. Write instruction of how a cell phone works. Te toca describir ahora cómo funciona un cell phone. Más word. ¿Te acuerdas que yo expliqué cómo funciona un... ¿Cómo funciona uh, how a printer works? Bueno, ahora te toca a vos cómo funciona un celular. Más word must be underlined. Firstly, for example, in addition, however, and as a result. Firstly, you must turn it on, turn the phone on. Then, well, you must charge the phone. Yes, okay? Then, 
you must turn it on. Yes? Okay. Um, when it is on, yes, you must blah, 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 blah. For example, you have many applications. You must go to diff the different applic or the application you want to use. For example, you said for example. You can use, uh, to print a document, you can use mm, 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 and mm. In addition, you can use mm, mm, Adobe Reader, for example. However, I recommend Adobe, Re Adobe Reader is very fast. However, sometimes it has problems, yes? Is it clear? As a result, blah, blah, blah. Yes? Entonces, usamos esta más word y tiene que tener 40 palabras. 40 words. Is it clear? Well, mwah. see you next class. Concentrate. Yes? And good luck. Yes? Bye-bye.